നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആസിഫ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഡി എസ് എൽ ആറുകളുടെയും സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെയും ക്യാമറ സെറ്റിങ്സിലൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജെ പെഗ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ജെ പെഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജെ പെഗും റോയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇതിലേതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം എന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ജെ പെഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ജെ പെഗിനെ പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ജെ പെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇതിലെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ നമ്മളുടെ ക്യാമറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ള പ്രോസസ്സർ എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ്ങും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ബാലൻസ് സാച്ചുറേഷൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് മുതലായ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് എയ്റ്റ് ബിറ്റിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ പേരും ജെ പെഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഫയൽ സൈസുകളും ഓൾറെഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജുകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ജെ പെഗിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫയൽസ് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എം ബി എട്ട് എം ബി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുകൂടാതെ ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെ പെഗ് സെറ്റിംഗ് കൂടിയുണ്ട് ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജസ് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എം ബി ആയിരിക്കും ഇത് വളരെ കംപ്രസ്ഡ് ആയ ഒരു ഫയൽ സൈസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെ പെഗ് ഫോട്ടോസ് നമ്മളുടെ ക്യാമറയിൽ ഇപ്പോൾ വൈഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ ആപ്പ് വെച്ച് നമ്മളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ മാറ്റാം ഇതുപോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെല്ലാം ജെ പെഗ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് പക്ഷേ ജെ പെഗ് ഇമേജസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി ഡ്രോബാക്കുകൾ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ജെ പെഗിൻ്റെ ഡ്രോബാക്കുകൾ ഫേസ്റ്റ് തിങ് കംപ്രഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം പ്രോസസ്സർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ഫയലാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൈസ് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ കംപ്രഷൻ കാരണം നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിന് കുറവ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഡെപ്തിന് കുറവ് വരാം ഇത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫയൽസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഥവാ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊട്ടും കൂടുതലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിൽ നമ്മൾക്ക് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ജെ പെഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ആ ഇമേജിൽ കിട്ടുള്ളൂ ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്താണ് എന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്രത്തോളം കറുത്ത കളർ തൊട്ട് എത്രത്തോളം വെളുത്ത കളർ വരെ നമ്മുടെ ക്യാമറ സെൻസറിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആകാശത്തിൽ സൂര്യൻ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ സൂര്യൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സൂര്യൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ടിലുള്ളതെല്ലാം വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷാഡോസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഡാർക്ക്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൂര്യൻ്റെ രശ്മികളാണ് നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റ്സ് അഥവാ ബ്രൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ എത്രത്തോളം ഡാർക്കും എത്രത്തോളം ബ്രൈറ്റ്സും ഒരു ക്യാമറ സെൻസറിന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
സോണി ക്യാമറകളിൽ എ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ നെയിം ആണ് റോ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇമേജ് സെൻസർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗും നടക്കുന്നില്ല യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കമ്പ്രഷനും നടക്കുന്നില്ല ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചല്ലോ ഇത് തന്നെയാണ് ജെ പെഗും റോ ഇമേജസും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കണക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ജെ പെഗ് ഇമേജിൽ ശരാശരി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ലെവൽസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആണ് ക്യാമറ സെൻസർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു റോ ഇമേജിൽ ഇത് ഏകദേശം പതിനാറായിരം ലെവൽസ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് വരെ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും റോ ഇമേജസിലുള്ള ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നേരത്തെ കളർ ഡെപ്തിനെ പറ്റിയും ഞാൻ സംസാരിച്ചു റോ ഇമേജസ് എപ്പോഴും ട്വൽവ് ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്തിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജെ പെഗിൽ കേവലം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ബിറ്റും ടെൻ ബിറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കുറച്ചുകൂടി സെമി പ്രൊഫഷണൽ അഥവാ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് റോ ഇമേജസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ നിങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സറിന് ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് റോ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സെൻസർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത ഒരു ലൈറ്റിംഗ് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഈ ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾക്ക് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ റോ ഇമേജസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് റോ ഇമേജുകളുടെ അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ നമ്മൾക്ക് മാക്സിമം എഡിറ്റിംഗ് ഫ്രീഡം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിംഗ്സ് ക്യാമറയിൽ ഡയൽ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോവുകയോ നമ്മൾ വിട്ടു പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് റോ ഇമേജസ് ആണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾക്ക് ജെ പെഗ് ആണെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ജെ പെഗിൽ നമ്മൾക്കൊരു കംപ്രസ്ഡ് ഇമേജ് അതും ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒത്തിരി പോരായ്മകളുണ്ട് എല്ലാ സെറ്റിംഗ്സിനും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പോരായ്മകളും കാണുമല്ലോ റോ ഇമേജസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ സൈസുകളാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം ബിയോളമാണ് ഒരു റോ ഇമേജിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് വരുന്നത് ഇത് ബിഗിനർ ക്യാമറകളിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ബിഗിനർ ക്യാമറകളിൽ കംപ്രസ്ഡ് റോ ഇമേജസ് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അൺകംപ്രസ്ഡ് റോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ടാവും അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കംപ്രഷനും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടീൻ ബിറ്റ് റോ ഇമേജസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ടി ത്രീയിൽ ഒരു അൺകംപ്രസ്ഡ് റോ ഇമേജിൻ്റെ സൈസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എം ബി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ കംപ്രസ്ഡും അൺകംപ്രസ്ഡ് റോയും തമ്മിൽ അധികം വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല റോ ഇമേജസിന് പിന്നീടുള്ള ഒരു പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇമേജസിനും എഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങും ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇമേജസ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇമേജസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജെ പെഗ്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്യലായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പ് കൂടി തരാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് റോ ഇമേജസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിൽ പലരും ജെ പെഗ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇതിനൊരു വർക്ക് റൗണ്ട് കൂടിയുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡോബ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ ലൈറ്റ് റൂമും പ്രീമിയർ പ്രോ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് അഡോബ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ
ഡി എൻ ജി കൺവേർട്ടർ അഥവാ അഡോബ് റോ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇത് തികച്ചും ഫ്രീ ആയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിങ്ങളുടെ സി ആർ ടു അഥവാ സി ആർ ത്രീ ഇമേജസ് നിക്കോണിലാണെങ്കിൽ എൻ ഇ എഫ് ഇമേജസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ലോസും സംഭവിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് സി ആർ ടുവിൽ നിന്നും ഡി എൻ ജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ടാണ് ആകുന്നത് ഇതുമൂലം നമ്മൾക്ക് ഈ ഇമേജസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ഐഫോൺ സെവൻ ആണ് ഈ ഫോണിൽ എനിക്ക് റോ ഇമേജസ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാനൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡി മാർക്ക് ടു ആ വീഡിയോക്ക് ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് സജഷൻസ് ചോദിച്ചു ഒത്തിരി പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഗൈസ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്താഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇറ്റ്സ് യുവർ ഹോസ്റ്റ് ആസിഫ് സൈനിങ് ഓഫ് പീസ്